എസ് സി ആർ ടി സിലബസിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിലെ ഫ്രേസൽ റൂൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അവിടെ പുസ്തകത്തിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്രേസൽ റൂൾസിനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മെതേഡിലാണ് അവർ ഈ പറയുന്ന ഭാഗം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു കഥാ സന്ദർഭം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം ഈ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു കഥാ സന്ദർഭമാണ് സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പം ആ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്തിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം എന്താണ് ഓരോരോ ഫ്രേസൽ വേൾസുകളാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കഥ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ കഥാ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നോവലോ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ ആ പറയുന്ന കഥ ഭാഗത്തെ ചില വാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഫ്രേസുകളോ ഒന്നും നമുക്ക് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം അറിയണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓ ഈ വാക്കുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഈ അർത്ഥമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗസ്സിങ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗസ്സിങ് നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കും ആ ഗസ്സിങ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഈ തരത്തിലുള്ള നോവലോ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയൊക്കെ വായിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പം പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രേസൽ വേർസും അതുപോലെ സിനോണിയംസും അൻഡോണിയംസും ഒക്കെ എങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് സ്ഥിരം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയോ നോവലോ ഒക്കെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുതുതായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കിട്ടും പക്ഷെ ആ പുതുതായിട്ടുള്ള വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അന്നേരം നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ഊഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ കഥ ആ കഥാ സന്ദർഭം ബന്ധ ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലൊരു കഥാ സന്ദർഭം ഇവിടെ നൽകുന്നു അവിടെ കുറച്ച് ഫ്രേസൽ വെബ്സ് ഇവിടെ ഫ്രേസൽ വെബ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫ്രേസൽ വെബ്സിൽ വരുന്ന ഭാഗം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം നോക്ക സാഗർ കാൾഡോൺ നാരായൺ ആൻഡ് സ്പോക്ക് ടു ഹിം ഓഫ് ഹിസ് ഡിസിഷൻ ടു പുട്ട് അപ്പ് എ ന്യൂ ഹോട്ടൽ ഇൻ ധർമ്മഗിരി ബട്ട് നാരായൺ ഗുഡ് ഫോർ സി ഇറ്റ്സ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹി പുട്ട് ഇറ്റ് അക്രോസ് ടു ഹിസ് മദർ ഹിസ് നയൻറ്റി ഇയർ ഓൾഡ് മദർ കുഡിൻറ്റ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ന്യൂസ് സോ ഷി ടോൾഡ് നാരായൺ ടു ഡു സംതിങ് പുട്ട് ടു ആൻ എൻഡ് ടു സാഗേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം Hearing this, Narayan explained the dangers to Sagar and he turned down Sagar's proposal. Yet, Sagar was not ready to cancel his project. Therefore, Narayan called a meeting of the villagers and they together put their mind to start a protest. So, this is what we have to do. 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 Sagar is what we have to do. നാരായണിനോട് പറയുന്നതാണ് എന്ത് താനൊരു ഹോട്ടൽ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു എവിടെ ധർമ്മഗിരിയിൽ പക്ഷെ നാരായണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി കാണുന്നു ആ അപകടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സുള്ള അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ തൊണ്ണൂറ്റ ഈ സാഗറിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സുള്ള അമ്മയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന വാർത്ത കേട്ടോ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നാരായണനോട് പറയുന്നു എന്ത് ഈ പറയുന്ന സാഗറിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർത്താനുള്ള ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്താൻ അങ്ങനെ നാരായണൻ എന്ത് ഇത് കേട്ടിട്ട് നാരായണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സാഗറിനെ
പ്രൊജക്റ്റിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നാരായണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികളെല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇതിനൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിക്കും ഇതാണ് ഈ കഥാ സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുന്ന സാഗർ കാൾഡോൺ നാരായണൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാൾഡോൺ കൊണ്ട് എന്താ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാഗർ നാരായണനെ സന്ദർശിക്കുന്നു ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാൾഡോൺ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആൻഡ് സ്പോക്ക് ടു ഹിം അവനോട് പറയുന്നു ഓഫ് ഹിസ് ഡിസിഷൻ തൻ്റെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് തീരുമാനമാണ് ടു പുട്ടപ്പ് എ ന്യൂ ഹോട്ടൽ ഇൻ ധർമ്മഗിരി ധർമ്മഗിരിയിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ പുട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബട്ട് നാരായൺ കുഡ് ഫോർസി ഫോർസി എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻകൂട്ടി കാണുക എന്ന് പറയും ഇറ്റ്സ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അപകടങ്ങളും ആൻഡ് ഹി പുട്ട് ഇറ്റ് അക്രോസ് ടു ഹിസ് മദർ അത് തൻ്റെ അമ്മയോട് പറയുന്നു അപ്പം സംസാരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ പുട്ട് ഇറ്റ് അക്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുക ആശയവിനിമയം നടത്തുക അമ്മയോട് അപ്പം ഹിസ് നയൻറ്റി ഇയർ ഓൾഡ് മദർ കുഡൻറ്റ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ന്യൂസ് ഈ വാർത്തയുമായിട്ട് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വെച്ചാൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ വാർത്ത ആയിട്ട് ആർക്ക് ഹിസ് നയൻറ്റി ഇയർ ഓൾഡ് മദർ സോ ഷി ടോൾ നാരായൺ അതുകൊണ്ട് അവൾ നാര അമ്മ നാരായണനോട് പറയുന്നു എന്ത് സം ടു ഡു സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാം എന്ത് ടു പുട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് ഒരു അവസാനം കൊണ്ടുവരാം നിർത്തുവാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ പുട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് എന്നാ ടു സാഗേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം സാഗറിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് ഹിയറിംഗ് ദിസ് ഇത് കേട്ടിട്ട് നാരായൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ടു സാഗർ സാഗറിനോട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹി ഡാഷ് സാഗേഴ്സ് പ്രപ്പോസൽ സാഗറിൻ്റെ ഈ പ്രപ്പോസൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടേൺ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നിരാകരിക്കുന്നു റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ടേൺ ഡൗൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യറ്റ് സാഗർ വാസ് നോട്ട് റെഡി എങ്കിലും സാഗർ ഒരിക്കലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്ത് ടു ക്യാൻസൽ ഹിസ് പ്രൊജക്റ്റ് തൻ്റെ പദ്ധതി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദോ അതുകൊണ്ട് നാരായൺ കാളുടെ മീറ്റിംഗ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ചു കൂടി കൂട്ടി ആരുടെ ഓഫ് ദ വില്ലേജേഴ്സ് and they together put their mind the put one's mind ivide or phrase sandosha avaru adala peduthittilla put one's mind ennallathu appo endu uddeshikkum theermanichu nadathala to start a protest ivide protest start cheyyu appo namakku egadesham indha ekka arthangalu manasilaakkan patti kaaranam illude nammal ee vaayichappol namakku kittiya chila hints illude aanu nammal ee parayna namakku ariyada povunna chilarku indha ekka ariya nammal padicha chila phrases okke undu kududhu അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ ഇടയിലെ അല്ലെങ്കിൽ വരികളുടെ ഇടയിലെ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ പോലും ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ പോലും അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താഴെ ഇങ്ങനെ കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ മുകളിലത്തെ വായിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഫ്രേസുകളുടെ അർത്ഥം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഇടെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിസിറ്റ് ഇടെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിൽഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോളറേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതേ അർത്ഥം വരുന്ന ഫ്രേസ് എടുത്തെഴുതാനാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോളം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രേസ് എടുത്തെഴുതണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ റിജക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഫ്രേസ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം വരുന്ന ഓരോരോ ഫ്രേസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാനാണ് ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ മറക്കത്തില്ല റിജക്റ്റഡ് നിരാകരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇവിടെ നിരാകരിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം വന്നത് എപ്പോഴായിരുന്നു നിരാകരിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം വന്നത് കാരണം ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ നാരായൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡേഞ്ചേഴ്സ് അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സാഗറിനോടും എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു സാഗറിന്റെ പ്രപ്പ
അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞപ്പോൾ വേണ്ട ഇവിടെയാണ് പുട്ടപ്പ് അതായത് പുതിയൊരു ഹോട്ടൽ ധർമ്മഗിരി നിർമ്മിക്കുവാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നർത്ഥമില്ല അപ്പൊ പുട്ടപ്പ് അപ്പം പുട്ടപ്പാണ് എന്തിൻ്റെ ഫ്രേസിൽ വരുമ്പായിട്ട് വരിക ബിൽഡിൻ്റെ അപ്പൊ ബിൽഡിൻ്റെ പുട്ടപ്പായിട്ട് വരണം പിന്നെ ഇനി നമുക്കടുത്ത് സ്റ്റോപ്പ നിർത്തുവാൻ ഒരു പദ്ധതി കാണണമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് സോ ഷി ടോൾ നാരായൺ ടു ഡു സംതിങ് ടു പുട്ട് ആൻ എൻഡ് അപ്പം നിർത്തുവാൻ സ്റ്റോപ്പ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന അല്ലെ സ്റ്റോപ്പിന്റെ കറക്റ്റ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും താണ്ടി പുട്ട് ആൻ എൻഡ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് ആൻ എൻഡ് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥമാണെന്ത് ഈ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ പുട്ടി ടെക്രോസ് കാരണം ഇത് അമ്മയോട് അവൻ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പുട്ടി ടെക്രോസ് അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് എന്നുള്ളതിന്റെ എന്തായിരിക്കും പുട്ടി ടെക്രോസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ടോളറേറ്റ് സഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടുക എന്നുള്ള പറയുന്ന ഇവിടെ ആയിരുന്നു ആണ്ടിത് എന്തേ ആ ഹി മദർ കുഡിൻറ്റ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ന്യൂസ് അമ്മയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന വാർത്തയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എളുപ്പമാർഗമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മേപ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു റിജക്റ്റഡ് റിജക്റ്റഡ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ആ ഫ്രേസ് ഏതായിരിക്കും റിജക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേൺ ഡൗൺ എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ടേൺ ഡൗൺ റിജക്റ്റഡ് ദി വിസിറ്റഡ് എന്തായിരിക്കും കാൾ ഡോൺ ബിൽഡ് എന്തായിരിക്കും ആ പുട്ട് അപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് പുട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പുട്ട് അക്രോസ് ടോളറേറ്റ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ പാരഗ്രാഫിലൂടെ പഠിച്ച ഫ്രേസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മിക്കവാറും പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഫ്രേസുകളൊക്കെ അപ്പൊ ടേൺ ഡൗൺ എന്താണ് റിജക്റ്റഡ് അതുപോലെ കാൾ ഡോൺ വിസിറ്റ് ദെൻ പുട്ട് അപ്പ് ബിൽഡ് ദെൻ പുട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദെൻ പുട്ട് അക്രോസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദെൻ പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ടോളറേറ്റ് ഇനി ആ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പത്രത്തിന്റെ ഹെഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹെഡ് ലൈൻസിലെല്ലാം ഓരോരോ ഫ്രേസിൽ വെബ്സ് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ആ ഫ്രേസൽ വെബ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തെഴുതുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നിനൊക്കെ പഠിക്കും കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇംപ്രിന്റഡ് ആവുകയാണ് കാരണം പ്രാക്ടീസിലൂടെയാണ് അവർ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ കുറെ ഫ്രേസൽ വെബ്സ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കാണും എന്നിട്ട് അത് കുത്തിയിരുന്ന് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ അത് പ്രയോഗത്തിലൂടെ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ദിവസവും പത്രം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം തന്നെ ആണെന്നില്ല ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയോ നോവലോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രേസൽ വെബ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ മീൻസ് പത്രത്തിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വാർത്തയോ ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറെ ഫ്രേസുകൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ സിനോണിംസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അന്റോണിംസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഒരു ദിവസം ഒരു അഞ്ച് വാക്ക് പുതിയ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് നമുക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ പ്രയോജനം ചെയ്യും കാരണം ഇപ്പം കൂടുതലും മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി ഇങ്ങനെയുള്ള വക്കാബുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹെഡ് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഓരോരോ ഫ്രേസ് ഉണ്ട് ആ ഫ്രേസ് കണ്ടെത്തുക അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എഴുതുക അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ലൈൻ ജാസ് ലെജൻഡ് പാസസ് എവേ ഇൻ സ്ലീപ്പ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു ഫ്രേസ് പാസസ് എവേ അതെ പാസ് എവേ എന്ന് ചിന്ത പാസ് എവേ അല്ലെങ്കിൽ പാസ് എവേ എന്നൊക്കെ ചിന്ത ഡൈഡ് എന്ന ഇവിടെ പാസസ് എവേ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ സിമ
പക്ഷെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വാർത്ത കഴിഞ്ഞു പോയ വാർത്തയാണെങ്കിലും പത്ര ഹെഡിങ് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാസ സേവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫേസിൽ വരുന്നു പിന്നെ ഡൈസ് ദൻ യങ്സ്റ്റർ ഏർഷ് ടു ഗീവ് അപ്പ് അല്ലെ ഗീവ് അപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്ത ഫ്രേസ് ഗീവ് അപ്പ് എന്താണ് ഗീവ് അപ്പ് റിസൈൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അബാൻഡൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപേക്ഷിക്കുക ഓക്കെ റിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അബാൻഡൻ അതാണ് ഗീവ് അപ്പ് ദൻ ബോംബ് ഗോസ് ഓഫ് ഇൻ ലണ്ടൻ ഗോസ് ഓഫ് ഐ ഗോ ഓഫ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഗോ ഓഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലോർ എന്ന അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രേസ് കിട്ടി ഗോസ് ഓഫ് ഗോ ഓഫിന്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എന്ന് അർത്ഥമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലോർട്സ് എന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഗോസ് ഓഫ് ആണ് ഫ്രേസിൽ വെബ് അതിന്റെ അർത്ഥം എക്സ്പ്ലോർട്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു ഇവിടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച കാര്യം പറയുന്നത് പത്രം ആയതുകൊണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബോംബ് ഗോസ് ഓഫ് ഇൻ ടൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടൗണിൽ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ ഗവൺമെന്റ് റെഡി ടു ടേക്ക് ഓൺ നമുക്ക് അടുത്ത ഫ്രേസ് കിട്ടി ടേക്ക് ഓൺ ന്യൂ പ്രൊജക്ട്സ് എന്താ ടേക്ക് ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഫ്രേസ് ടേക്ക് ഓൺ അപ്പൊ എന്താ അണ്ടർ ടേക്ക് എന്ന അർത്ഥത്തില്ല ടേക്ക് ഓൺ അതാണ് അണ്ടർ ടേക്ക് ഓക്കെ അണ്ടർ ടേക്ക് അപ്പം ഏറ്റെടുക്കുക അപ്പൊ ടേക്ക് ഓൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രേസിൽ വരവ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അണ്ടർ ടേക്ക് എന്നെഴുതാം ഓക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം അണ്ടർ ടേക്ക് ഏറ്റെടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കാൾസ് ഓൺ ഇവിടെയും ഫ്രേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാൾസ് ഓൺ എന്താണത് വിസിറ്റ്സ് അല്ലെ സന്ദർശിക്കുന്നു പ്രസിഡന്റ് ടു ഡിസ്കസ് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് സന്ദർശിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തില്ല ഇവിടെ സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ പത്രം വരുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസിഡന്റിലെ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കാൾസ് ഓൺ എന്താണ് വിസിറ്റ്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ താഴെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തും കുറെ ഫ്രേസസ് ഉണ്ട് ആ ഫ്രേസസിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും കാരണം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫ്രേസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കാണാത്ത കുറച്ച് ഫ്രേസസ് ആണ് അത് ഞാൻ പറയാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ള ഫ്രേസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അറ്റ് വാട്ട് ടൈം ഡു യു യൂഷ്വലി ഗെറ്റ് അപ്പ് ഇവിടെ ഗെറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രേസ് അപ്പൊ ഗെറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രേസിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അറ്റ് വാട്ട് ടൈം എപ്പോഴാണ് ഡു യു യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും പതിവായി ഗെറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ റൈസ് ഉണരുക എന്നാണ് ഗെറ്റ് അപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പൊ ഗെറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രേസിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഉണരുക ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡു യു ടേക്ക് ടു റിവ്യൂ യുവർ പ്രീവിയസ് ഡേസ് ലെസൺസ് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഡേയ്സ് ലെസൺസ് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിവൈസിന് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒളിഞ്ഞൊരു ഫ്രേസ് കിടപ്പുണ്ട് ഏതാണ് ടേക്ക് ടു ഇത് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടേക്ക് ടു ഇതങ്ങനെ വലുതായിട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ടേക്ക് ടു എന്നുള്ളത് എന്താണ് ടേക്ക് ടു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡെവലപ്പ് എ ന്യൂ ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് എ ന്യൂ സ്കിൽ എന്നാണ് ഒരു പുതിയൊരു കഴിവോ അല്ലെങ്കിൽ ശീലമോ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ടേക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്യുക ടേക്ക് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡെവലപ്പ് എ ന്യൂ ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എ ന്യൂ സ്കിൽ എന്നാണ് ടേക്ക് ടു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് സബ്ജക്ട്സ് ആർ ഹാർഡ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് എവിടെയും ഒരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട് കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് എന്താണ് കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ലേൺ എന്നാണ് ഇപ്പൊ കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പി എസ് സി
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡു യു ലുക്ക് അപ്പ് അൺഫമിലിയർ വേർഡ്സ് ഇൻ എ ഡിക്ഷണറി നമുക്ക് അറിയാം ലുക്ക് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സെർച്ച് ഫോർ എ വേഡ് എന്ന അല്ലെ നമുക്കറിയാത്തൊരു വാക്കിനെ തിരയുക ആണ് സെർച്ച് ഫോർ എ വേഡ് ആണ് ലുക്ക് അപ്പ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പി സി പരീക്ഷകൾ ഉള്ളതാണ് അപ്പം അൺഫമിലിയർ വേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടോ അവിടെ ഇൻ എ ഡിക്ഷണറി അപ്പം ഡിക്ഷണറിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ലുക്ക് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്ത ഡു യു ഫിനിഷ് ഓഫ് ഇനി അടുത്ത് ഫിനിഷ് ഓഫ് യുവർ വർക്ക് ഇൻ ടൈം അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഫിനിഷ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് എന്നാണ് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഫിനിഷ് ഓഫിന് വേറൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് എന്നാണ് എന്നാൽ ഫിനിഷ് ഓഫിന് വേറൊരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്താ കിൽ സം വൺ എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് കിൽ സം വൺ ഓർ ഡെസ്ട്രോയ് സംതി അല്ല ആരെങ്കിലും കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഫിനിഷ് ഓഫ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഫിനിഷ് ഓഫിന് കംപ്ലീറ്റ് എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ട് ആ ടു കിൽ സം വൺ ഓർ ടു ഡെസ്ട്രോയ് സംതി ആരെങ്കിലും കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ഓഫ് എന്ന് പറയാം കുറിച്ചെടുത്തേക്ക് അതല്ല ഡു യു ചിയർ അപ്പ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൻ ദ ആർ ഡൗൺ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്താ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവരെ ചിയറപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എൻകറേജ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് ചിയറപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിയറപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻകറേജ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേറ്റ് എന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് അതിമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ചിയറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ഹൗ ഡു യു വൈ ലവേ ഈ വൈ ലവേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രേസ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ല വൈ ലവേ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് പുതിയൊരു സംഭവമാണ് വൈ ലവേ യുവർ ലെഷർ ടൈം പക്ഷെ ഈ സെന്റൻസ് ഒറ്റയടിക്ക് വായിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാര്യം എന്താണ് വൈ ലവേ പക്ഷെ വൈ ലവേ എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകും വൈ ലവേ അറിഞ്ഞു വെക്കുക വൈ ലവേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്പെൻഡ് ചിലവഴിക്കുക എന്നാണ് വൈ ലവേ അതാണ് സ്പെൻഡ് ചിലവഴിക്കുക അതാണ് വൈ ലവേ ഓക്കെ ഡു യു സ്റ്റേ അപ്പ് ലേറ്റ് ദ നൈറ്റ് ബിഫോർ ദ എക്സാം അപ്പം സ്റ്റേ അപ്പ് ലേറ്റ് ഇതും പുതിയൊരു ഫ്രേസ് ആണ് സ്റ്റേ അപ്പ് ലേറ്റ് ഇതും അങ്ങനെ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം സ്റ്റേ അപ്പ് ലേറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റേ അപ്പ് ലേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണർന്നിരിക്കുക എന്നർത്ഥമില്ല അവേക്ക് എന്നർത്ഥമില്ല വൈകി വൈകി എത്ര അപ്പം രാത്രിയിലൊക്കെ ഉണർന്നിരിക്കുമല്ലോ ആ അർത്ഥമില്ല അല്ല ഉറങ്ങേണ്ട സമയമാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും രാത്രി വൈകി ഉണർന്നിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ അപ്പ് ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചോദ്യം ഡു യു സ്റ്റേ അപ്പ് ലൈറ്റ് ദ നൈറ്റ് ബിഫോർ ദ എക്സാം അതായത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ദിവസമുള്ള രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കാറുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റേ അപ്പ് ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അവേക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പുതിയ ഫ്രേസുകൾ ഇവിടെ പഠിച്ചതെന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ ഫ്രേസുകളായിട്ട് പഠിച്ചത് ആണ്ട് ടേക്ക് ടു ഇതൊരു പുതിയ ഫ്രേസ് ആണ് ടേക്ക് ടു എന്താ ടേക്ക് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡെവലപ്പ് എ ന്യൂ ഹാബിറ്റ് ഓർ എ ന്യൂ സ്കിൽ അതാണ് ടേക്ക് ടു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചത് കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ലേൺ അതാണ് കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് പിന്നെ അടുത്ത് ജോട്ട് ഡൗൺ അതാണ് റൈറ്റ് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് അതാണ് ജോട്ട് ഡൗൺ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിനിഷ് ഓഫ് ഫിനിഷ് ഓഫിന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എങ്കിലും ഫിനിഷ് ഓഫിന് വേറെ അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതൊക്കെയാ ടു കിൽ സം വൺ ഓർ ടു കിൽ സോറി ഓർ ടു ഡെസ്ട്രോയ് സന്ധി അതാണ് ഫിനിഷ് ഓഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പഠിച്ചത് വൈ
അതായത് പാൻറ്റോണിമാരി സിനോണിമാ വൺവേടാ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ ഫ്രേസുകൾ നമ്മൾ പി എസ് സി അങ്ങനെ ചോ അപൂർവമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുറെ ഫ്രേസുകൾ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള എസ് സി ആർ ടി സിലബസ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ വൊക്കാബുലറി ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂടുതലും ചോദ്യങ്ങൾ വരിക അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ് നിൽക്കുന്ന അതുപോലെ മനസ്സിലായി ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്നവർ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലേബിൾ ആക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നടത്തുന